வெல்கம் டு சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து புதினா சட்னி இது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது இது வந்து ஏற்கனவே நான் அந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ வந்து எப்படியோ கிராஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து திரும்ப மறுபடியும் நான் அதே மெத்தடு தான் அதே உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் மறுபடியும் பண்ணுறேன் இது எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோ இந்த புதினா சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பத்து ரூபா கட்டு பெரிய கட்டு அளவு புதினா எடுத்து எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி பெரி நல்லா பிடிச்சோம்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ரெண்டு கைப்பிடி புதினா எடுத்திருக்கு நல்லா மூணு தடவை வாஷ் பண்ணிடுங்க தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பிழிஞ்சி எடுத்திங்கன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் அடியில் சேர்ந்துடும் தண்ணியில் அப்புறம் நம்ம பிழிஞ்சி பிழிஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சும்மா லைட்டாக அலசுனா அந்த மண் வராது அது மாதிரி எடுத்து இலை இலையாக ஆஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் புதினா சே புதினா அப்புறம் வந்து தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயம் வந்து இது வந்து வெறும் பெரிய வெங்காயத்துலேயும் பண்ணலாம் வெறும் சின்ன வெங்காயத்துலேயும் பண்ணலாம் இது ரெண்டும் கலந்து செஞ்சுருக்கேன் வெறும் சின்ன வெங்காயத்தில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும் சட்னி அதனால் ஒரு வெங்காயமும் ரெண்டு வெங்காயமும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க நாங்கள் ரெண்டும் ஒரே அளவு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் தக்காளி வந்து நாலு தக்காளி இந்த புதினா சட்னி சட்னி வந்து நல்ல புளிப்பாகவும் காரசாரமாகவும் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து தக்காளி கம்மியாக போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இது ஒரு நாலு தக்காளி இந்த அளவுக்கு நாலு தக்காளி எடுத்துருக்கு தேங்காய் பற்கள் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு தேங்காய் பற்கள் சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இஞ்சி இந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளைப்பூடு வந்து ஒரு நாலு வெள்ளைப்பூடு ஒரு பச்சை மிளகா இதில் நம்ம வத்தல் போடுவோம் ஆனாலும் இந்த சட்னிக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்து சேர்த்து போட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் மிளகா வத்தல் வந்து ஒரு ஏழு மிளகா வத்தல் எடுத்துருக்குது நிறைய அந்த வெங்காயம் தக்காளி இந்த புளிப்புக்கு இந்த ஏழு வத்தல் கரெக்டாக வரும் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு என்ன தாளிக்க வதக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்து இந்த உளுந்தம் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம சட்னி வைக்கிறதுக்கு தாளிக்கிற மாதிரி நான் உளுந்து எடுத்து வைக்கல நிறைய உளுந்து எடுத்து வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உருட்டு உளுந்து எடுத்து நம்ம வறுத்து லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் தாளிக்கிற அளவு போட்ட போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த புதினா சட்னி கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயமும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில் இப்போ இந்த புதினா சட்னி எப்படி வைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வைக்கணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஒரு சின்ன கடாயை வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் நம்ம உளுந்து பருப்பு வறுக் வறுக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லாவே எண்ணெய் ஊற்றணும் முதல்ல வந்து வத்தல் சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு முதல்ல வந்து வத்தல் சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து கருகாமல் வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம் கொஞ்சம் மெருன் கலரில் வரும் அந்த மாதிரி வந்தோன்னே எடுத்து வச்சுக்கிறோம் முறு முறுன்னு இருக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்தோடனே தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுடுறோம் இதிலே தான் நம்ம சட்னி அரைச்சி போட போகிறோம் அதனால் அதில் இந்த கிண்ணத்தில் எண்ணெய் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை கடுகு சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு வந்து நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம உளுந்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சு உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து இதையும் வந்து செவக்க வறுத்துக்கிறோம் இந்த அளவு உளுந்தம் பருப்பு போட்டு பாருங்கள் சட்னி நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து பெருங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறோம் உளுந்தம் பருப்பு கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து அதே பாத்திரத்தில் சைடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே அந்த எண்ணெயோடையே அப்படியே ஊற்றிக்கிட்டீங்கன்னா தாளிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ இன்னொரு கடாய் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வதக்க போகிறோம் வெங்காயம் தக்காளி வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயத்தையும் கட்ட கட்டமாக நறுக்கிக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தையும் ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தக்காளியை பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு தேங்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க சட்னிக்கு தேவையான உப்பில் பாதி உப்பு இந்த வெங்காயம் வதக்கும் போதும் மீதி பாதி உப்பு இந்த தக்காளி வதக்கும் போதும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் சட்னி இதை வந்து இதையும் வந்து நல்லா சட்டியில் ஒட்டாத மாதிரி கருகாமல் வதக்கிக்கிறணும் பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போனோன்னே இந்த தண்ணி ஈரப்
சரியாக வதங்காமல் இருந்தால் அந்த சட்னியே கெட்டு போயிடும் அதனால் வெங்காயத்தையும் த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ மீதி உப்பை சேர்த்துக்கலாம் சட்னிக்கு தேவையான அளவு பாதி உப்பை சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கிக்கிறோம் தக்காளி சேர்த்துட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சு வதக்குனா சீக்கிரம் அந்த தக்காளி மசிஞ்சிடும் தக்காளி இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம புதினா சேர்த்துக்கிறோம் புதினா வந்து இது கீரை மாதிரி போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த புதினா போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ மொத போட்டது இப்போக்கும் அப்படியே சுருங்கிடும் ரொம்ப போட்டு கருக கருக வதக்கக்கூடாது புதினாவை லைட்டாக அப்படி போட்டு சுருங்குற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வரும் அந்த டயத்தில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜாரில் மிக்சியில் அரைக்கணும் இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆறணும்னா ஃபேன் கடியில் வச்சு ஆற வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆறிடும் இப்போ வந்து இந்த ஜாரில் வந்து முதல்ல இந்த மிளகாவத்தில் சேர்த்துக்கிறோம் வத்தல் சேர்த்த பிறகு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம் இந்த சட்னிக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் தான் அரைக்கணும் எப்பயுமே வந்து ஒரு வெங்காயம் தக்காளி பேஸ் பண்ணி ஒரு சட்னி வச்சிங்கன்னா முதல்ல தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா நைஸ் அரைச்சி பாருங்கள் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றினா அந்த டேஸ்ட் வேறு மாதிரி ஆயிரும் நான் ஏற்கனவே கொத்தமல்லி சட்னி எடுத்துருப்பேன் அதுவும் அந்த மாதிரி தான் எல்லா சட்னி வெங்காயம் தக்காளி நிறையா போட்டு பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள தண்ணியே சரியாக வரும் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைச்சாலும் நல்லா இருக்காது லைட்டாக கொஞ்சம் குறுக்குறுன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சாச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து எல்லாம் தாளித்து எடுத்து வச்சோம் பாருங்கள் உளுந்து பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டுவிட்டோம் நம்ம இதை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைக்கக்கூடாது குறு குறுன்னு குற குறன்னு அரைச்சிக்கிறோம் அதாவது போட்டு போட்டு இப்படி மிக்சியை வந்து ஒரு தடவை அப்படி சுற்றி அப்படி விட்டுட்டு திரும்ப ரெண்டு தடவை ஒரு மூணு தடவை அந்த மாதிரி செஞ்சால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிரும் மையாக அரைச்சிட்டோம்னா அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது இப்படி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இதை வந்து விட்டு விட்டு அரைக்கணும் இப்போ நம்ம சுவையான ஆரோக்கியமான புதினா சட்னி ரெடி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசைக்கு முக்கியமாக வந்து ரோஸ்ட் தோசை நெய் ஊற்றி தோசை சுட்டு அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி அடை தோசை நான் ஒரு ரெசிபி ஏற்றிருப்பேன் அந்த இதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பஜ்ஜிக்கு வந்து மதுரையில் வந்து பஜ்ஜிக்கு தொட்டுறது தொட்டுக்கிறது கடையில் தருவாங்க அதுக்குமே நல்லாயிருக்கும் இந்த இந்த ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான புதினா சட்னியை வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க புதினா வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க